ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരായി വരുന്നത് ആരായത് അയാളെ പിടിച്ച് അയാളെ പിടിക്കും പിടിക്കും ഇതാരായി കയറി വരുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മള് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് ചേർക്കി അത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആരോ ഒരാള് തലേന് കൊണ്ടിട്ട് കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ് അയാളെ ഒന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കി ദേഹോപുത്ര ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കി ശ്രീനിവാസാ അതെ എന്ത് പറ്റി എന്താ ഇത് പലതും പറ്റി തലയിൽ തുണിയിട്ട് ഇപ്പൊ നടക്കാൻ വയ്യ എന്താ ശ്രീനിവാസ ഇത് അവതരണത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭംഗിയും കളഞ്ഞല്ലോ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോഴല്ലേ കയറി വരേണ്ടത് എങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോഴല്ലേ കയറി വരേണ്ടത് അതും ഇങ്ങനെ ഒരു മേക്കപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്തൊരു വേഷമാ ഇത് വൃത്തികെട്ടൊരു വേഷം വൃത്തികേടല്ലേ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതിലും വൃത്തികേടായനെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതെന്റെ പേൻസിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നതാ എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു പുറത്തു വന്നതല്ല അകത്തിരുന്നതാണ് പേൻസ് ആരോ അഴിച്ചു കൊണ്ടു പോയപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പുറത്തു വന്നതാണ് ഇത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്ഷമിക്കുക കലാകാരന്മാർ പൊതുവെ എക്സെൻട്രിക്കുകളാണല്ലോ ശ്രീനിവാസൻ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴല്ല കയറി വരേണ്ടത് ഈ വേഷത്തിലും അല്ല പക്ഷെ വന്നു പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞങ്ങൾ താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ശ്രീനിവാസനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക വേണ്ട 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 ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് തവണ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അതിന് നിങ്ങളുടെ സഹായമൊന്നും വേണ്ട സിദ്ധിക്കിനെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു സിനിമയിലും എനിക്ക് ഇതുവരെ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ നൂറുകണക്കിന് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച പല വമ്പന്മാർ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നെ കാണാതായപ്പോ ഞാൻ എവിടെ മരിച്ചോ ജീവിച്ചോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തോ ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനിവാസ പ്ലീസ് പ്രോഗ്രാം കലങ്ങും കലങ്ങണം ഇല്ലേ കലക്കും ഞാൻ അതിനാ ഞാൻ വന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് എന്നോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ച ഒരു സിനിമാക്കാരനും ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് അങ്ങനെ ഷൈം ചെയ്യണ്ട ശ്രീനിവാസ പ്ലീസ് പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്ന സുഹൃത്തെ ഇത് മേക്കപ്പ് അല്ല ഒറിജിനൽ ആണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ബാഗേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോയപ്പോ എനിക്ക് മൂത്രശങ്ക വന്ന് ഞാൻ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി അപ്പൊ പുറകിന്ന് കനത്തൊരടി ബോധം തെളിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഈ വേഷത്തിൽ നിൽക്ക ബാത്റൂമിലെ തറയില് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയില്ല അന്വേഷിച്ചില്ല അതായത് ശ്രീനിവാസൻ എന്തോ കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ശ്രീനിവാസനോ ഇയാളോ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ശ്രീനിവാസൻ അകത്തിരുന്ന് മൈക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ശ്രീനിവാസൻ അകത്തിരുന്ന് മൈക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അകത്തിരുന്ന് മൈക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇയാളാരാ എന്താ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് വല്ല താരുണ്ടോ എന്റെ കണ്ണിലല്ല കുഴപ്പം തന്റെ കണ്ണിനെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും ഇറങ്ങി പോകണോ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സംവിധാന ടക്കരിക്കിന്റെ ടീം ഒക്കെ അതിൽ പടത്തിൽ മതി എന്റെ അടുത്ത് വേല ഇറക്കണ്ട മനസ്സിലായോ ഒരു കാര്യം ചോറാണ് ഒരു ചായ ഉണ്ട് ചായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് എനിക്ക് ചായ താ രണ്ടു ദിവസമായി ഞാൻ കുടിവെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ശ്രീനിവാസൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തലക്കടി കൊണ്ട് ബോധം പോയ ആളല്ലേ അപ്പൊ ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ ചിലപ്പോൾ സ്വയം ശ്രീനിവാസനാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് കയറി വന്നതായിരിക്കും അനുകൂലിയാണ് മുഖം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മുഖം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റാലോ അതിന് മാത്രം പ്ലാസ്റ്റിക് എവിടെന്ത് എവിടെയോ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഭഗവാന് ചിലപ്പോ അവനായിരിക്കും ആ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്ത് എന്റെ പേൻ സൂര്യ കൊണ്ടുപോയത് തലക്കടിച്ച് അല്ല അവനായിരിക്കും മിണ്ടിപ്പോരുത് തന്നെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് താനൊരു മലയാളിയായത് കൊണ്ടാണ് തലയ്ക്ക് വട്ടായത് പോയത് കൊണ
ശ്രീനിവാസൻ വരുന്നത് വരെ തന്നെ ഇവിടെ നിർത്തും ശ്രീനിവാസൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് നടനും കഥാകൃത്തും തിരക്കഥാകൃത്തും ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനുമായ ശ്രീ ഇത് ഞാനാണ് കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം പിന്നെ നല്ല നടനാണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചോളാം ആരാണത് അത് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചോളാം താരങ്ങളുടെ താരം ശ്രീ നെടുമുടി വേണു ലാല് അകത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നിപ്പോഴും പറഞ്ഞു ലാല് ഞാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വന്നാണ് ശ്രീനിവാസൻ അകത്തുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ ചൂടായിട്ട് നിൽക്കും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അടിക്കാനായിട്ട് ഇയാളൊക്കെ അതെ അത് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം മൂന്ന് പരിപാടി അടുപ്പിച്ച് ഒരേ തിയേറ്ററിൽ നടത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമാ താരങ്ങൾ സിനിമാ നടിതന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി ഒരേ സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് ദിവസം അരങ്ങേറുക ഇപ്പോൾ നാലാമത് ദിവസം അരങ്ങേറുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇത്തരം സ്റ്റേജ് ഷോ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ദുബായിൽ സാധാരണ ഇത്തരം സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ പടലേക്ക് എൻ്റെ പടലേക്ക് വന്ന് കയറാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞാൻ സർവ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനാണ് കാരണം ഈ പരിപാടി ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധാന കർമ്മം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് സിനിമയിലും അരങ്കിലും അണിയറയിലും പ്രാഗൽഭ്യം തെളിച്ചിട്ടുള്ള സിദ്ദിഖിലാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ കുറേ കൂടി സ്വതന്ത്രമായി പാടാനും പറയാനും നൃത്തം ചെയ്യാനും അഭിനയിക്കാനും എന്താ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരാണ് ആരാണ് ഞാൻ കിടുപിടി തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ താനാരാ താൻ നെടുപിടി ഞാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ എത്ര സിനിമകളിൽ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചതാണ് എന്താ ഈ പറയുന്നത് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ മലയാളം പറയുന്ന ഒരു മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിപാടി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ വൃത്തികെട്ട വേഷത്തിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ എടുത്ത് കാണിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ വേഷം കിട്ടി വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ശ്രീനിവാസൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ആളല്ല ഇങ്ങനെ തോളത്തടിച്ചല്ല ശ്രീനിവാസൻ പെരുമാറാറുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും മാന്യമായും വിനീതമായിട്ട് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലായാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രീനിവാസൻ അല്ല എന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലായി നാട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലായി പിന്നെ എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് വിട്ടിവേഷം കിട്ടി പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഈ ദിവസം നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ എന്നും പച്ചപിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാം സീരിയസ് വേഷങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ഹാസ്യ വേഷത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്ന നടനും കഥാകൃത്തും തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ശ്രീ ഇയാളെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമൊന്നും ശ്രീനിവാസനും അല്ല നടനും കഥാകൃത്തും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ശ്രീ കൊച്ചൻ ഹനീഫ സ്നേഹികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ദുബായിലെ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങളെ തിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം കലാപരിപാടികൾ ഈ കർട്ടിൻ്റെ പിന്നിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ച് സമയം കളയാതെ ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കലാസ്നേഹികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ അഭിവാദനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ തട്ടാൻ പാടുന്ന തമ്മാടിത്തരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് വിനയപൂർവ്വം പെരുമാറിയാൽ എന്നെ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കും വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ല സാറേ എന്ന് വിളിച്ചാണ് അല്ല അത് തന്നെ പറഞ്ഞു ശ്രീനിവാസൻ അങ്ങനെ വിനയം കാണിക്കാറില്ല ശ്രീനിവാസൻ ഞാനോട്ട് വട എടാ പോടാന്ന് വിളിക്കുന്ന അത്രയും ക്ലോസ് ആണ് ആണോ അതെ അങ്ങനെയാണോ 
പോക്കരത്തിന് പറയരുത് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ ശ്രീനിവാസൻ ഏടാ പടം നോളിക്കാനുള്ളത് അത് ശ്രീനിവാസൻ താനാണ് ഞാൻ ആരുമല്ല താനാര് അത് ശരി നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച തലശ്ശേരി എന്നല്ലേ അതെ ഹംസകന്റെ മകളെ മാളിയക്കലിലുള്ള ഫാസില എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടി ആ കല്യാണ ആർപ്പാടൊക്കെ ഞാനല്ലേ ശരിയാക്കി തന്നത് താനാ പിന്നെ ആര് ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ ഇടോ ശ്രീനിവാസൻ എന്താ കല്യാണത്തിൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല എനിക്കറിയോ അതെ അമേരിക്കയിൽ പ്രോഗ്രാമിനായിരുന്നു അതെ ഞാൻ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയിരിക്കായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് മാത്രം വരാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് ഒരു അനുശോചന സന്ദേശം വായിച്ചിരുന്നു അഭിനന്ദന സന്ദേശം ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഓഫ് ദി മാരേജ് സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അയച്ചില്ലേ ഇവിടെ തനിക്ക് വട്ടാണ് ഇവിടെ ശ്രീനിവാസൻ ഇവിടെ സുമാരി ചേച്ചിയുടെ ഷോൾഡർ കൈകിട്ട് ചേച്ചി സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടല്ലേ സുമാരി ചേച്ചിയുടെ തോളത്ത് കൈകിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോ വരാൻ ഭഗവാനെ അപകടം അപകടം ഒരു അപകടം ഇല്ല എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല താന്ന് മാറി എന്നാ മതി സിബിക് ഇതെന്താ ഈ പിച്ചക്കാരനോട് നടക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ അമ്മ നിങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും പ്രിയങ്കരിയായ ചേച്ചി സുകുമാരി ചേച്ചി എല്ലാർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഇവിടെ ദുബായ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ അമ്മ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിലോട്ട് പോകാറുള്ളൂ ചുമ്മാ അനാവശ്യം പറയരുത് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് മിസ്റ്റർ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പില് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ദുബായിക്ക് വരുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ വന്നത് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ തിരിച്ചും ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ ഇരാൻ കാണാൻ സാധിച്ചതിലും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിലും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ തിരിച്ച് വരാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ മിസ്റ്റർ വിജയൻ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയനും രാജനും ഇവിടുത്തെ സ്പോൺസേഴ്സിനും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇവിടെ പല പെൺകുട്ടികളും വരാനുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൈയും കാലും കയറി പിടിക്കും സൂക്ഷിച്ചോണം എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്നും വേണ്ട ശ്രീനിവാസൻ ഒന്ന് വിളിച്ചാണ് അതെ അങ്ങനെ തന്നെ വെറുതെ വിടുന്നില്ല ശ്രീനിവാസനെ വിളിച്ചിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തന്നെ വിടുന്നു മലയാള സിനിമയിലെ നിത്യയൗവനം അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും എന്നത്തെയും യുവകോമളൻ ശ്രീ കുഞ്ചൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന കലാസ്നേഹികളായ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ കൂപ്പുകൾ വളരെ ആവേശപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും തരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചിരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം കുഞ്ചൻ യെസ് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം കാണില്ല എന്നെനിക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഏതായിരുന്നു ചെണ്ട ചെണ്ട ആ ചെണ്ടയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആലുവയിൽ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്കന്ന് രണ്ട് വയസ്സാണ് നിങ്ങൾക്കന്ന് ഒരുപാട് പ്രായമുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ താനിങ്ങനെ എഴഞ്ഞ് എഴഞ്ഞ് വന്ന് ഓട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങിച്ചു രണ്ട് വയസ്സാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സിന്റെ പക്വത ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നീട് സിനിമയിൽ വന്നു ഞാൻ കഥകൾ എഴുതി തിരക്കഥകൾ എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു തവണ പലതവണ എറണാകുളത്തെ ഹോട്ടലുകൾക്ക് വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എറണാകുളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു ചാൻസ് തരുമോ ആ സിനിമയിൽ ഒരു ചാൻസ് തരുമോ എഴുതുന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ചാൻസ് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കെഞ്ചിയിരുന്നു ഞാൻ തന്നില്ല ഈ ഞാൻ തന്റെ അടുത്ത് ചാൻസ് ചോദിച്ചു അതെ ചോദിച്ചു അതിനെ കുഞ്ചൻ ഒന്നുകൂടെ ജനിക്കണം ആണോ യൂസ്ലെസ് ഒന്നുകൂടെ ജനിച്ചാൽ തനിക്ക് ചാൻസ് അമ്മയാണ് സത്യം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള രംഗത്തെത്തി മലയാള സിനിമയെ കീഴടക്കിയ നടി ആനി പ്രിയപ്പെട്ട ഇവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം മെഗാസ്റ്റാർ മിസ്റ്റർ ഭരത് മമ്മൂട്ടി നയിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ ട്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ 
എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓടൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് താരങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ കലാരംഗത്ത് എന്നെയും ഇത്രയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒപ്പം എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച മിസ്റ്റർ ഈസ്കോസ് വിജയനോടും മിസ്റ്റർ രാജിനോടും ഒപ്പം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സായ മിസ്റ്റർ സിദ്ദിഖിനോടും മിസ്റ്റർ ലാലിനോടും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹാശംസകൾ നന്ദി നമസ്കാരം ഇത് കുട്ടി പാടി അഭിനയിച്ച ഒരു പാട്ടാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അതെ ഏതായിരുന്നു ആ സിനിമ മഴയത്തും മുൻപേ അതിന്റെ തിരക്കഥ എഴുതിയ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ പരിചയമില്ലല്ലോ തിരക്കഥ എഴുതിയ ആളെ അറിയാം മിസ്റ്റർ ശ്രീനിവാസൻ ആണ് അത് ഞാനല്ലല്ലോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിക്ക് എല്ലാ നന്മകളും വരട്ടെ കേട്ടോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ മാനാർമത്തായി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമാ രംഗത്തെത്തിയ യുവനായിക മിസ് വാണി വിശ്വനാഥ് നമസ്കാരം ഞങ്ങളിവിടെ ക്ഷണിച്ചതിനും വരവേറ്റതിനും ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ താങ്ക് യു ആ കുട്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വിശ്വനാഥന് സുഖം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ ആര് അല്ല ഞങ്ങൾ വലിയ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണേ ഭർത്താവ് വിശ്വനാഥൻ സുഖല്ലേ ഭർത്താവ് അതിനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ വിശ്വനാഥൻ ആരാണോ എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛനാണ് ഓ ഇരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഓ സന്തോഷം വള്ളി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമാ രംഗത്തെത്തിയ സൈന്യം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിലെത്തിയ യുവനായിക പ്രിയ രാമൻ നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പ്രിയ രാമൻ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ തമിഴ്ചിയാണോ തെലുങ്കാണോ അതോ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണോന്നും ഞാനൊരു മലയാളിയാണെന്നും എൻ്റെ തറവാട് ആൽവിയാണെന്നും പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനൊരു ശുദ്ധ മലയാളിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ഡൽഹിയിലാണ് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ എനിക്ക് അഭിനയം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ അഭിനയം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തെളിവല്ലേ ഇത് ഇത്രയും നല്ല ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഹിറ്റ് മേക്കേഴ്സ് ശ്രീ സിദ്ദീഖും ശ്രീ ലാലിൻ്റെ കൂടെ മെഗാസ്റ്റാർ ശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ എനിക്കിവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചതും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ച് ശ്രീ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയനോടും ശ്രീ രാജനോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും പ്രോത്സാഹനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അതായത് പ്രസംഗം നന്നായി താങ്ക് യു അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ മെഗാസ്റ്റാർ ഭരത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങനെ പൊക്കി പറഞ്ഞില്ലേ അത് നന്നായി പുള്ളിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആ പിന്നെ ഈ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും അല്ല എൻ്റെ അച്ഛനാ അത് ചോദിക്കാൻ മാത്രം വേറൊന്നല്ല എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച എത്രയോ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു പോയി എന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടി എന്നെ അറിയണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടുമില്ല ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് താങ്ക് യു ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും കോളേജ് അധ്യാപകനുമായ മലയാള സിനിമയിലെ ചിരിക്കൊടുക്ക ശ്രീ ജഗദീഷ് പ്രിയമുള്ളവര് നന്ദി എല്ലാത്തിനും കോളേജിൽ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്ന ഞാൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കോമേഴ്സ് ആണ് സിനിമയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോമഡിയാണ് കോളേജിൽ ടേക്ക് ഡൗൺ എ പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഡയലോഗ് സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ എച്ച് യുസ് മീ കാക്കത്തൂറിന്ന തോന്നണ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഡയലോഗ് ഈ മാറ്റത്തിന് കോമഡി വിദ്യാർത്ഥി എന്താ 
കാക്കതൂർ യാച്ചുചിമി എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതാണോ തന്റെ കോമഡി എന്താ എന്താ പ്രശ്നം തനിക്ക് വട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് കുറച്ച് വട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ താൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നിൽ കുറച്ച് തരാമോ എന്താ താൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നിൽ കുറച്ച് തരാമോ എന്ന് ഓ ഇതാണ് കോമഡി അല്ലേ പിന്നെ തന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരാൾ മറ്റൊരാളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ ഇതിനെ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പാരനോയിഡ് എന്ന് പറയും ഇതൊന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല താൻ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് മരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നായകനായിട്ടുള്ള മലയാള നാടക വേദിയിൽ നിന്നെത്തിയ മിമിക്രി ലോകത്ത് നിന്നും സിനിമാ ലോകത്തെത്തിയ മുകേഷ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗൾഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് സിദ്ദിഖ്ലാൽ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഞാനാണ് പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കലാപ്രകടനം ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമസ്കാരം ശ്രീനിവാസൻ അല്ലേ അല്ല അല്ല നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ശ്രീനിവാസന്റെ അതേ ചായ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് തന്റെ തോന്നലാ ശ്രീനിവാസൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താൻ ആരാണ് ഞാൻ തന്റെ തന്തയടാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ശ്രീനിവാസനെയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ശ്രീനിവാസൻ സുഹൃത്തുക്കളെ കലാപരിപാടികൾക്കും നിങ്ങൾക്കിവിടെയിൽ ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സായാഹ്നം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായി കാണും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശ്രീനിവാസൻ ഏതാണ് എന്ന് ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ നിന്നിരുന്നത് കള്ള ശ്രീനിവാസനാണ് ആ പെട്ടിക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് കള്ള ശ്രീനിവാസന് ജഗദീഷ് ഒരുപാട് എടുത്തിട്ട് അടിച്ചു ശ്രീനിവാസനല്ല ഞാൻ ശ്രീനിവാസനല്ല ഞാൻ ശ്രീനിവാസനല്ല